हेलो फ्रेंड्स वेलकम इन ऑनलाइन क्लास आई एम राठौड़ नरेंद्र माणिक राव वेलकमिंग यू ऑल इन दिस क्लास टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द लेसन फ्रॉम क्लास एट जनरल सायन्स अँड द नेम ऑफ लेसन इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट स्टुडंट्स दिस इज द फोर्थ व्हिडिओ ऑफ दिस लेसन विद्यार्थी मित्र हो आज आपण सामान्य विज्ञान या विषयातील सोळावं प्रकरण रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट यावरती चर्चा करणार आहोत हा या प्रकरणाचा चौथा व्हिडिओ आणि तिसऱ्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहिलं रेग्युलर रिफ्लेक्शन अँड इरेग्युलर रिफ्लेक्शन आज आपण पाहणार आहोत रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाईट बघा आज आपण पाहतोय परावर्तित प्रकाशाचे परावर्तन रिफ्लेक्टेड लाईट रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाईट बघा आपण कठीण करण्यासाठी दुकानामध्ये जातो आणि त्या ठिकाणी आपल्याला एकापेक्षा अनेक आरसे पाहायला मिळतात आणि त्या ठिकाणी आपण आपल्या अनेक इमेजेस त्या ठिकाणी पाहतो किंवा जत्रेमध्ये आपण ज्यावेळेस जातो त्यावेळेस आरशांचा खेळ आपण तिथं पाहतो त्या आरशांमध्ये अनेक इमेजेस त्या रूममध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात किंवा सिनेमामध्ये सुद्धा आपण पाहिलेलं असेल की अनेक सिनेमामध्ये असं दृश्य असतं की आरशाचं एक घर असतं आणि त्या आरशामध्ये अनेक इमेजेस एकाच व्यक्तीच्या आपल्याला त्या ठिकाणी दाखवल्या जातात ते कशामुळे होतं तर ते होतं रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाईट एका आरशाची इमेज दुसऱ्या आरशावर पडते त्याची तिसऱ्यावर चौथ्यावर पाच पाचव्यावर अशा प्रकारे त्या ठिकाणी री रिफ्लेक्शन होतं आणि अनेक इमेजेस आपल्याला त्या ठिकाणी पाहायला मिळतात हो की नाही तेच आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाईट या ठिकाणी बघा एक छोटासा प्रश्न आपल्याला विचारलेला आहे हाऊ डू वी सी इफ द बार्बर इन अ सलून हॅज कट द हेअर ऑन युअर नेक प्रॉपरली ऑर नॉट बघा केस करताना यामध्ये ज्यावेळेस आपण जातो त्यावर त्यावेळेस तुमच्या मानेवरचे केस त्या कारागिराने व्यवस्थित कापलेले आहेत का नाही हे तुम्ही कसे पाहता तर याचं सरळ आणि सोपं उत्तर आहे इन अ सलोन देर आर मिरर इन युअर फ्रंट अँड ॲट द बॅक आप ज्यावेळेस आपण त्या केश कर्तनालयामध्ये जातो त्यावेळेस आपल्या समोर आणि पाठीमागडे करसा असतो आणि द इमेज ऑफ द बॅक ऑफ युअर हँड सॉरी हेड इज फॉर्म इन द मिरर ॲट द बॅक जी फ्रंटची इमेज आहे ती इमेज आपल्या बॅकवरती पडते अँड द इमेज ऑफ दिस इमेज इज फॉर्म इन द मिरर इन फ्रंट ऑफ यू बघा आपल्या समोरची जी आहे इमेज पाठीमागची जी इमेज आहे ती मागच्या आरशावरती पडते आणि मागच्या आरशावरची जी इमेज आहे ती काय होते पुढच्या आरशा पुढच्या आरशावरती ती काय होते रिफ्लेक्ट होते आणि दस यू कॅन सी हाऊ द हेअर ॲट द बॅक साईड ऑफ युअर हेड इज कट अशा प्रकारे आपण मागची इमेज मागच्या आरशावरती पडते आणि त्या मागच्या आरशाची इमेज पुढच्या आरशावरती पडते म्हणून आपली आपली मागची मान आपण पुढच्या आरशावरती आपण काय करतो पाहू शकतो पुढचा एक प्रश्न आपल्याला विचारलेला बघा इथं वॉट टाईप ऑफ इमेज डू वी सी इन अ मिरर आरशामध्ये आपली प्रतिमा आपण कशी पाहते कशी दिसते आपल्याला अँड व्हॉट हॅव ऑन टू द लेफ्ट अँड राईट साईड पुढे म्हटलेलं आहे उजव्या आणि डाव्या बाजूंचे काय होते बघा याचं सरळ आणि साधं उत्तर आहे द इमेज इन द प्लेन मिरर इज अ अपराईट इरेक्ट अँड ऑफ द सेम साईज ॲज द ऑब्जेक्ट बट द लेफ्ट साईड अँड राईट साईड आर इंटरचेंज जी प्लेन मिररवरती जी आपली इमेज तयार होते ती कशा असते अपराईट असते इरेक्ट असते आणि जो आकार आहे तो कसा असतो समान असतो इमेजच्या आकारामध्ये कुठलाही बदल पडत नाही तर या ठिकाणी बदल कुठला होतो तर लेफ्टची बाजू राईट होते आणि राईटची बाजू लेफ्ट होते अशा प्रकारे त्या ठिकाणी बदल होतो आणि पुढं काय होतं दिस इज कॉल्ड ॲज लॅटरल इन्व्हर्शन याला आपण काय म्हणतो जे हात बदलतात त्याला आपण काय म्हणतो लॅटरल इन्व्हर्शन असं म्हणतो पुढचा प्रश्न आहे बघा हाऊ डू वी सी द इमेज ऑफ द मून इन वॉटर पाण्यामध्ये चंद्राचे प्रतिबिंब कशामुळे दिसते हाऊ द मून इज नॉट सेल्फ लुमिनस आपल्याला माहिती आहे चंद्र 
चंद्राला स्वतःचा प्रकाश नाही मग तो प्रकाशमान कसा होतो हे देखील आपण शिकलेलो आहोत सूर्याचा प्रकाश चंद्रावरती पडतो आणि म्हणून चंद्र काय करतो प्रकाशमान होतो हे आपल्याला माहिती आहे द सनलाईट फॉलोइंग ऑन द सर्फेस ऑफ द मून इज रिफ्लेक्टेड जी लाईट जो सूर्यप्रकाश चंद्रावरती पडतो तो काय होतो पृथ्वीकडे रिफ्लेक्ट होतो अँड दिस रिफ्लेक्टेड लाईट इज अगेन रिफ्लेक्टेड बाय वॉटर टू सी अस द इमेज ऑफ द मून च प्र सूर्याचा प्रकाश चंद्रावरती पडतो आणि चंद्रावरचा जो प्रकाश आहे तो पाण्यामध्ये काय होतो रिफ्लेक्ट होतो आणि म्हणून पाण्यामध्ये आपल्याला चंद्र पाहायला मिळतो हे आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे बघा पुढचा आपल्याला प्रश्नाचा उलगडा पुढे केलेला आहे बघा आपल्याला इथं इन सलून देर आर मिरर इन आवर फ्रंट अँड ॲट द बॅक ज्यावेळेस आपण केश करतनालयामध्ये जातो त्यावेळेस पाहतो केश करतनालयामध्ये आपल्या समोर आणि पाठीमागे असे आरसे दोन असतात अँड द इमेज ऑफ द बॅक ऑफ युअर हेड इज फॉर्म इन द मिरर ॲट द बॅक आपल्या पाठीमागचा जो इमेज आहे ती मागच्या आरशावरती ती पडते अँड द मी अँड द इमेज ऑफ धिस इमेज इज फॉर्म इन द मिरर इन फ्रंट ऑफ यू मग मागच्या आरशावरची जी इमेज आहे ती इमेज काय होते पुढच्या आरशावरती रिफ्लेक्ट होते आणि अशामुळे आपली जी पाठीमागची बाजू आहे ती आपल्याला पुढच्या आरशावरती पाहायला मिळते द इमेज ऑफ धिस इमेज इज फॉर्म्ड इन द मिरर इन फ्रंट ऑफ यू अँड दस यू कॅन सी हाऊ द हेअर ॲट द बॅक साईड ऑफ युअर हेड इज कट या प्रश्नाचा आपण उलगडा अगोदरच केलेला आहे सोप्या भाषेमध्ये सांगितलेलं आहे बघा इथं मागचा जो आरसा आहे त्या मागच्या आरच्यावरती आपल्या पाठीमागची इमेज पडते आणि त्या आरशावर जी इमेज आहे ती इमेज आपल्याला पुढच्या आरशावरती दिसते म्हणून आपल्या पाठीमागची बाजू आपण पुढच्या आरशामध्ये पाहू शकतो आणि आपले केस व्यवस्थित कट केलेले आहेत किंवा नाही हे आपण पाहू शकतो हाऊ डू वी सी द इमेज ऑफ द मून इन अ वॉटर आपण पाहिलं आत्ताच आपण चर्चा केल्याप्रमाणं प्र द लाईट ऑफ सन और सनलाइट इज फॉलन ऑन द मून एंड दैट लाइट रिफ्लेक्टेड इन द वॉटर एंड बाय दिस वे वी कैन सी द इमेज ऑफ मून इन अ वॉटर एक्चुअली वी नो मून इज नॉट अ सेल्फ लुमिनस द सनलाइट फॉलोइंग ऑन द सर्फेस ऑफ द मून इज रिफ्लेक्टेड एंड धिस रिफ्लेक्टेड लाइट इज अगेन रिफ्लेक्टेड बाय द वॉटर टू गिव अस द इमेज ऑफ द मून and in this way the light can be reflected several time काय होतं बघा या ठिकाणी ज्यावेळेस आपण चंद्राचे पाण्यातील प्रतिबिंब पाहतो त्यावेळेस काय होतं की चंद्रावर सूर्याचा प्रकाश पडतो त्याचे परावर्तन होते आणि त्यानंतर पाण्यातून परिवर्तित प्रकाशाचे पुन्हा परावर्तन होते व ते आप आपल्याला चंद्राचे प्रतिबिंब दिसते याच पद्धतीने परावर्तित प्रकाशाचे अनेक वेळा परावर्तन होऊ शकते आपण असं म्हणतो इन दिस वे व्हाट यू से द लाईट कॅन बी रिफ्लेक्टेड सेव्हरल टाईम बघा त्यासाठी आपल्याला एक छोटासा प्रयोग आपण करून पाहू शकतो कॅलेडोस्कोपचा त्याला आपण शोभादर्शकी किंवा चारुदर्शक सुद्धा म्हणतो आपण हा कॅलेडोस्कोप आपण तयार करूही शकतो त्यासाठी छोटीशी ऍक्टिव्हिटी दिलेली आहे आपल्याला इथं ओके टेक थ्री रेक्टेंगुलर मिरर ऑफ द सेम साईज तीन समान आकाराचे आयात आकृती आरसे घ्यायचे आहेत त्यानंतर न युजिंग स्टिकिंग टेप स्टिक द मिरर टुगेदर मेकिंग अ ट्रायंगल विथ द रिफ्लेक्शन सरफेस फेसिंग इनवर्ड काय करायचं आहे जो रिफ्लेक्टेड पृष्ठभाग आहे तो आरशाचा तो आतमध्ये येईल अशा रीतीने त्या तिन्ही आरशाच्या तुकड्यांची काय करायची आहे जुळवणी करायची आहे आणि ते आपल्या चिकट टेपने ते व्यवस्थित बांधून घ्यायचं आहे त्यासाठी आपल्याला बघा चित्र क्रमांक सोळा पॉईंट पाचमध्ये जसं दाखवलेलं आहे त्याप्रमाणे आपण त्याची रचना करू शकतो पुढे इन्सर्ट फोर टू फाईव्ह कलर्ड ग्लासेस पीस इन द होलो ऑफ द मिरर त्या त्रिकोण ज्यावेळेस आपण ते तिन्ही 
काजपट्ट्या किंवा अशाच तुकडे एकत्र करतो त्यावेळेस एक त्रिकोण तयार होतो आणि त्या त्रिकोणी भागामध्ये एक पोकळी असते आणि त्या पोकळीमध्ये आपण काय करायचे चार ते पाच वेगवेगळ्या रंगाचे काचेचे तुकडे आपण टाकायचे आता काय करायचं आपल्याला क्लोज द ऑदर एंड ऑल्सो विथ अ पेपर अँड मेक अ होल इन इट दुसरी बाजू कागदाने बंद करायची आहे आणि त्या ठिकाणी एक छोटंसं छिद्र करायचं आहे अँड लुक थ्रू द होल टुवर्ड्स द लाईट त्या होल बसून आपल्याला लाईटकडे पाहायचं आहे त्या छिद्र जे आपण ठेवलेलं आहे त्यातून आपल्याला उजेडाकडे प्रकाशाकडे आपल्याला पाहायचं आहे यू विल सी इन्युमेरेबल इमेजेस ऑफ ग्लासेस और ग्लास पीसेस अपन का ज्यास अपन आतमे तो कैरेडोस्कोपे छिद्रा मार्फत अपन जर प्रकाशाक पाल तो अपने अनेक कलर के तुकड़े आयासारखिक अपने पहाय मिले दीज आर फॉर्म ड्यू टू रिफ्लेक्शन बाय थ्री मिरर्स ये कशा मु घड़त तो ज्या तीन मिरर्स तठिका है जे तीन परावर्तित आरशे जे त्या ठिकाणी आहेत त्या तीन आरशांमधून वेगवेगळ्या रिफ्लेक्शन्स आपल्याला त्या ठिकाणी पाहायला मिळतात आणि त्यातून आपल्याला त्या अनेक कलरचे खडे आपल्याला त्या ठिकाणी आपल्याला अनेक संख्येने जास्त आपल्याला त्या ठिकाणी पाहायला मिळतात बघा दीज आर फॉर्म ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ द थ्री मिरर आपण पाहिलं यू कॅन सी डिफरंट डिझाईन इन द कॅलेडोस्कोप बघा ह्या कॅलेस्कोपमध्ये आपण जर पाहिलं तर आपल्याला वेगवेग वेगळ्या रचना तयार झालेल्या पाहायला मिळतात आपण कॅलेस्कोप जर आपण फिरवला तर त्या त्यातले जे काचेचे खडे आहेत ते सुद्धा मूव होतात फिरतात आणि वेगवेगळ्या आकाराचे आपल्याला त्या ठिकाणी आकार त्या कॅलेडोस्कोपमध्ये आपण पाहू शकतो वेगवेगळ्या डिझाईन्स आपण त्या ठिकाणी त्या ठिकाणी त्या कॅलेडोस्कोपमध्ये आपण पाहू शकतो द स्पेशालिटी ऑफ अ कॅलेडोस्कोप इज दॅट द डिझाईन डू नॉट इझिली रिपीट दॅमसेल्फ्स या कॅलेडोस्कोपची एक खास बाब अशी आहे असे खास वैशिष्ट्य असं आहे ते म्हणजे यामध्ये एकदा तयार झालेली रचना पुन्हा सहजपणे तयार होत नाही एव्हरी टाईम द डिझाईन इज डिफरंट प्रत्येक वेळेला जे आतलं कॅलेडोस्कोपमध्ये जे डिझाईन आहे ते कसं असतं वेगवेगळं असतं पीपल मेकिंग वॉल पेपर विच आर यूज द टू डेकोरेट वॉल अँड क्लोथ डिझायनर्स यूज कॅलेडोस्कोप फॉर मेकिंग न्यू डिझाईन बघा जे लोक डिझायनिंग क्षेत्रामध्ये कार्य करतात जे कप कपडे किंवा वस्त्र डिझाईन करतात ते लोक काय करतात ह्या नवनवीन डिझाईनच्या शोधासाठी ह्या कॅलेडोस्कोपचा उपयोग करून वेगवेगळ्या रचना त्या तयार करतात किंवा शोधतात ह्या कॅ कॅलेडोस्कोप जो आहे त्याचा आपण घरी तयार तुम्ही करू शकता किंवा यूट्यूब जर तुम्ही गेलात तर यूट्यूबवरती सुद्धा ह्या कॅलेडोस्कोपचं आपण व्हिडिओ आपल्याला त्या ठिकाणी उपलब्ध आहेत पुढं आपण पाहतोय पेरिस्कोप त्याला आपण परिदर्शी सुद्धा म्हणतो मग हा पेरिस्कोप तयार करण्यासाठी सुद्धा एक आपली छोटीशी ॲक्टिव्हिटी दिलेली आहे आपण हा पेरिस्कोप सुद्धा सोप्या पद्धतीने आपल्या घरी आपण तयार करू शकतो काय करायचं आपल्याला या ठिकाणी टेक अ कार्डबोर्ड बॉक्स मेक स्लाईट इन द टॉप अँड बॉटम साईड ऑफ द बॉक्स अँड प्लेस द टू मिरर सो दॅट दे मेक अॅन अँगल ऑफ फोर्टी फाईव्ह डिग्री विथ द साईड ऑफ द बॉक्स अँड आर पॅरल टू इच अदर अँड फिक्स दॅम विथ अ स्टिकिंग टेप काय करायचं आपल्याला एक पुठ्ठ्याचं खोकं घ्यायचं आहे त्या खोक्याच्या वरच्या व खालच्या बाजूला आपल्याला खाचा टाकायचे आहेत आणि त्या खाचेमध्ये आपल्याला काय ठेवायचं आहे पंचेचाळीस डिग्रीचा कोण करणारे आणि एकमेकांना समांतर असणारे दोन आरसे या ठिकाणी आपल्याला ठेवायचे आहेत जसे की आपल्याला या आकृतीमध्ये दाखवलेले आहेत नेक्स्ट मेक टू विंडो ऑफ वन इंच इच नियर द टू मिरर अँड नाव सी थ्रू द बॉटम विंडो वरच्या व खालच्या आरशाजवळ एकमेकांच्या विरुद्ध बाजूच साधार साधारणतः एक एक इंचाचे दोन खिडक्या आपण करायच्या आहेत आणि त्या खिडक्यामधून आपल्याला काय करायचं आहे पाहायचं आहे मेक नोट ऑफ वॉट यू सी आपण काय केलो या ठिकाणी आपल्याला 
त्याची नोट ठेवायची आहे त्याचं निरीक्षण आपल्याला करायचं आहे बघा फ्रॉम द बॉटम विंडो वन कॅन सी व्हॉट इज इन फ्रंट ऑफ द टॉप विंडो अपन खालच्या विंडो ने वरिया विंडो मधे का अपन पहू शको मे अपन समझा जमीनी खाली आहोत कि आहोत आ वर का पृष्ठभाग अपने पहायेल तो अपन हा कैरडोस्कोप वपर कर आत राहन सुधा पैया वर पृष्ठभागा वरती जे का हालचली चलने हैं पहू शको वी कैन सी द एक्टिविटीज टेक्स प्लेस अबो द वॉटर लेवल फ्रॉम द बॉटम ऑफ द वॉटर और इन साइड द वॉटर ओके नेक्स्ट धीस डिवाइस इज कॉल्ड एज पेरिस्को बेरिस्कोप कहना मैं खाल अपन जे का वर जो यंत्र अपन तैयार के लिए दोन का ज्यादा पट्टिया कि दोन आरसा तुकड़े एक बॉक्स जी आप रचना के लिए पंकेच डिग्री का कोन घेन बरबर तठिका अपन दोन आरसे एकमेक समांतर ठेवले आणि काय होतं पृष्ठभागाच्या वरची जी इमेज आहे जब जो प्रकाश आहे तो एका आरशावरती पडतो आणि त्या आरशाचं काय होतं या ठिकाणी रिफ्लेक्शन होतं आणि ते दुसऱ्या आरशावरती पडतं रिफ्ले री रिफ्लेक्ट होतं आणि त्या आरशावरून आपण ती वरची ती आरशाचं जे रिफ्लेक्शन आहे लाईट आहे ती आपल्या डोळ्यावरती रिफ्लेक्ट होते आणि आपण अशा प्रकारे वरच्या भागातला जो भागाच्या आरशापासून खालच्या भागाच्या आरशापर्यंत जी लाईट येते ती आपल्या डोळ्यापर्यंत पडते म्हणून आपण या ठिकाणी आपण जमिनीच्या खाली असून सुद्धा वरच्या भागाची आपण वस्तू पाहू शकतो अशा प्रकारे ज्या यंत्रातून आपण पाहतो त्या यंत्राला पेरिस्कोप असं म्हटलं जातं फ्रॉम द बॉटम विंडो वन कॅन सी व्हॉट इज इन फ्रंट ऑफ द टॉप ऑफ विंडो अँड दिस इज कॉल्ड द पेरिस्कोप दिस इज यूज इन अ सबमरेन टू सी ऑब्जेक्ट अबो द सर्फेस ऑफ वॉटर बगा हा पेरिस्कोप वपर जे हे जे उपकरण है हा उपकरण वपर पानबुड़े समुद्राव वस्तु बगनेस वे बंकर्स मधे भूपृष्ठ भागा खाली राहन भूपृष्ठावर वस्तु की टेहाण करना हा टेरिस पेर पेरिस्कोप वपर क्या जो and kaleidoscope and periscope both use the properties of reflection of light ha periscope ha periscope asel kiwa ha kaleidoscope asel ya doni madhe kay kela jata light reflection chi gundarma vaparun he doni yantra taiyar kele jatat 